¿Cómo están mis pangolines? Para concluir este especial del mes del depredador Hablaré de uno de los animales más conocidos del mundo El tigre de bengala De un tamaño impresionante Y uno de los depredadores más temidos Sin más, ¡vamos al video! Existen 6 subespecies de tigres, todos ellos habitando exclusivamente en el continente asiático, y estas subespecies están en peligro de extinción en su hábitat natural. Los tigres, mientras más al norte se encuentren, son de mayor tamaño, siendo el felino más grande del mundo el tigre siberiano. Pero, en general, todas las subespecies de los tigres son el felino más grande del mundo, y de estos 6, el tigre de bengala es el más común. Casi un tercio de la población mundial de estos grandes felinos habita en la India y Bangladesh y unas pequeñas poblaciones, pero muy importantes, en Nepal y Bután, en sabanas, bosques tropicales y subtropicales de estos países, siendo el animal nacional de la India y Bangladesh. Esta especie pertenece al género pantera, caracterizado por ser felinos que rugen. Y sí, ya sé que parezco disco rayado cada vez que toco el tema de los felinos, pero aún no les he dicho el por qué pueden rugir y el por qué los otros felinos no lo pueden hacer. Y esto es... A partir de una estructura ósea llamada ioides, que se localiza por debajo de la base de la lengua. Y que lo tenemos presente todos los vertebrados, incluyendo al ser humano. En los tigres y los demás miembros del género pantera, esta estructura está formada por dos huesos conectados por un ligamento, que le permite ser flexible, y lo que potencializa la vocalización, que se puede escuchar hasta 3 kilómetros de distancia. En los demás felinos no es tan flexible, por lo que no pueden hacerlo. Los tigres presentan una morfología muy distintiva, donde todos presentan colores y manchas similares, en formas de franjas pero las variadas subespecies muestran algunas sutiles diferencias. En el caso del tigre de bengala, su color es anaranjado con rayas negras, lo que les da su singular apariencia, y estas franjas no solo se encuentran en el pelaje, sino también están presentes en la piel, y los patrones que se forman son únicos en cada tigre, por lo que sería un similar a las huellas digitales de una persona. Ningún otro tigre va a presentar el mismo patrón. Pero no es simple estética su color, las rayas le sirven para camuflarse. Esto les ayuda a ser casi invisibles, debido a que su perfil se mezcla con su alrededor, haciendo muy difícil que la presa los distinga entre los pastizales altos. Y que si no fuera por el camuflaje, el tigre tendría que cambiar de estrategia o moriría de hambre, cosa que pasa con el tigre blanco, cosa que veremos más adelante. Llegan a medir hasta 2 metros 80 centímetros de largo, contando la cola, y de alto llegan hasta la cruz con un metro y medio. Tienen un peso promedio que pueden variar de 220 kilogramos para los machos y las hembras 140 kilos. Siendo animales muy corpulentos, pero no de grasa, sino de puro músculo. Su cabeza es fuerte y los músculos de esta región están muy desarrollados, teniendo una de las mordeduras más poderosas de los mamíferos. En el cráneo se encuentran los caninos, de hasta 8 centímetros de largo. Solo mide el largo de tu dedo y te podrás dar una idea de qué tan largos son estos. Trabajando como dagas que atraviesan y sujetan el cuello de su presa, provocando que la presa muera de asfixia o en algunas ocasiones desnucándola, provocando una muerte instantánea. Y aunque presenten varias piezas dentales rotas, la presión es lo suficientemente fuerte para provocar la sofocación del animal. Sus ojos miran hacia el frente, lo que les da una visión binocular y sus pupilas en luz tenue son redondeadas. A diferencia del gato doméstico, donde su pupila se muestra rasgada. Teniendo una visión muy buena en el día, siendo los sentidos de la vista y el oído los más desarrollados y los que utilizan en gran medida para cazar. Aún así, su sentido del olfato sigue siendo mucho mejor que el del ser humano. También cazan por la noche, gracias a una capa reflectora llamada Tapetum lucidum, permitiéndoles a muchos depredadores tener una visión nocturna con mayor claridad. Es por esto que algunos animales al recibir una luz directa en plena oscuridad se alcanza a apreciar el reflejo de esta capa, además que al recibirla pueden quedar completamente cegados por los faros de un coche. Su lengua es áspera, como una lija, esto es por la forma y desarrollo de las papilas, debido a que tienen una forma de pequeños ganchos, que les ayuda a arrancar pedazos de carne que se encuentran pegados en los huesos y limpiarlos muy bien, además de que les es muy útil para limpiar su pelaje de algunos parásitos y suciedad. Si en algún momento te ha lamido un gato, 
da la sensación de aspereza, como una lija, y es por este motivo por el que da esa sensación, y en los tigres, al ser de mayor tamaño, la sensación es todavía mayor, pudiendo hacer sangrar la piel. Presentan cuatro dedos en las patas traseras y cinco en las frontales, pero un dedo de las extremidades delanteras nunca toca el suelo. Esta característica la presentan la mayoría de los felinos y los cánidos, y se le llama espolón. Caminan sobre la punta de los dedos, esto les ayuda a ser silenciosos a la hora de cazar, y en cada uno de los dedos presentan una garra que llega a medir 10 centímetros. Ya con los colmillos, las garras y su fuerza son armas letales. Las garras frontales tienen la característica de ser retráctiles, esto les permite que las puntas estén afiladas y no se desgasten hasta que sea necesario. Las de las patas traseras no lo son, porque estas les ayuda a tener tracción y agarre cuando corren. Además, las zarpas les ayuda para escalar árboles y marcar su territorio, ya que en esta parte presentan unas glándulas que secretan una sustancia con un olor característico. A diferencia de lo que se podría creer, a este felino le gusta nadar, pudiendo cazar por este medio o desplazándose a otros lugares. Presentan dimorfismo sexual, pero es muy difícil determinar qué sexo es, esto es porque el tamaño se puede confundir con la edad y los órganos sexuales no son fáciles de ver. A menos de que esté sedado, no creo que permita que le andes revisando. Son animales solitarios, y en los únicos momentos donde se ven juntos, solo en la época de reproducción, la cual se manifiesta según las condiciones climáticas. Normalmente las hembras presentan su celo en invierno y la primavera, y en el otro momento es con una madre y sus crías. La gestación dura en promedio 105 días, donde generalmente están cargadas de 2 a 3 cachorros, que al nacer son ciegos e indefensos. Sus ojos y orejas están cerrados. Después de la primera semana de vida, comienzan a abrirse los canales auditivos y los ojos después de la segunda semana. Todo este tiempo se alimentarán de leche que produce la madre hasta dos meses. Después de esto, la madre comenzará a traerles pequeñas cantidades de carne de sus propias presas, con el fin de que coman. Luego emprenderán viajes con su progenitora para observar y aprender a cazar. Cumpliendo los dos años de edad aproximadamente, abandonarán a esta, donde las hijas generalmente no irán muy lejos del territorio de su madre. Mientras la tigresa esté cuidando a los cachorros, esta no se embarazará, pudiendo parir hasta 15 cachorros en toda su vida teniendo un promedio de vida en estado silvestre de 15 años, y en cautiverio llegan a los 20 años o más. Son carnívoros estrictos, y un tigre de 277 kilogramos puede consumir en un solo día hasta 45 kilos de carne, teniendo una forma de cazar muy peculiar, en donde buscan una presa mientras están ocultos en los altos pastos, para que posteriormente les tiendan una emboscada, intentando atacarlos por la espalda, en el punto ciego de su presa, donde procederán a derribarlos al suelo para morder el cuello y sujetarlas con sus garras, donde pueden romperle los huesos de estas partes. Todo este tiempo mantendrá presionada la garganta hasta sofocar a la presa, y gracias a los bigotes detectan si la presa se sigue moviendo. Llegan a cazar búfalos asiáticos, pavorreales, monos y hasta rinocerontes y elefantes asiáticos, estos últimos en su mayoría a las crías y a los enfermos. No son cazadores exitosos, debido a que realizan de 10 a 20 intentos fallidos por cada presa exitosa, teniendo un porcentaje que va del 5 al 10% de éxito. Si la presa se llegase a escapar, por lo general no la persiguen y buscan a otra, debido a que no son rápidos por su tamaño, llegando hasta los 56 km por hora. Pero aún así, siguen siendo más veloces que el ser humano más rápido del mundo, por lo que jamás le ganarás si te persigue. Tampoco resisten grandes distancias, esto es por el tamaño de los pulmones, son más pequeños en proporción a otros animales de su mismo tamaño, haciendo que se cansen, y es el motivo por lo que cazan a sus presas por emboscadas, y si se les escapa, no van por ella, pero también les proporciona una gran ventaja. Si llegan a recibir un golpe de su presa, es muy difícil que se logre producir una hemorragia en los pulmones y que pueda provocar la muerte. Es raro que lleguen a alimentarse de humanos y por lo general lo evitan, pero cuando no tienen presa, comenzarán a meterse en granjas y en zonas rurales. No lo hacen porque rompe todo el estilo que ellos tienen para cazar donde procederán a alimentarse del humano. En un lugar de Bangladesh, llamado Sundarbans, 
los tigres llegan a matar a 100 personas al año, solo en este lugar. Al tratar de prevenir los ataques, los pobladores utilizan una máscara en la nuca para impedir que los tigres los ataquen por la espalda. Pero aún así, si un tigre lleva varios días sin comer, atacará como sea. Al ser adultos, aparte del ser humano, casi no presenta ningún depredador, pero llegan a pelear por comida con el oso malayo, esto en algunas regiones, además de que llegan a cazar a los cachorros cuando hay escasez de alimento. Pero los animales que más matan tigres son los búfalos, que al ver una cría lo atacan, o los elefantes, que al toparse con uno no dudan en atacarlo, y una especie que sí llega a alimentarse de ellos son los cocodrilos marinos, que al aproximarse a los cuerpos acuáticos o nadar en ellos se vuelven presas de este reptil, pero casi no tienen depredadores que se alimenten de ellos. Los tigres se han convertido en una mascota exótica, en especial su variable blanca, la cual es una mutación rara que los hace más vistosos y cotizados. No son tigres albinos, son blancos, pero al tener esta característica les es imposible o casi imposible cazar en vida silvestre, siendo su expectativa de vida muy baja. Debido a que no pueden cazar, al no contar con el elemento sorpresa, que es vital para este felino, pero sí teniendo cabida como mascota. Cabe resaltar que no son domésticos y aún siguen teniendo su instinto. Además, se dice que los tigres blancos tienden a ser mucho más agresivos que los tigres comunes. No porque estén en un hábitat desarrollado por el hombre, se vuelven domésticos, aún continúan teniendo su instinto, como sucedió con los magos Siegfried y Roy, que en su espectáculo incluyen grandes felinos, y entre ellos tigres blancos. El día 3 de octubre del 2003, un tigre llamado Mantecor, durante el show, atacó repentinamente a Roy, lesionándolo en el cuello y dejándole el lado izquierdo de su cuerpo inmovilizado. Y, aunque se esté recuperando, fue el fin de la carrera de estos magos. Pero no es el único accidente que ha ocurrido, en este caso corrió con suerte este mago, pero en otras ocasiones los ataques son fatales, debido a que un tigre una vez que tiene una presa, no la va a soltar, así le echen gas, le peguen con un tubo, no la va a dejar ir, porque es debido a su instinto. Una mutación aún más rara que la de un tigre blanco es un tigre dorado, de la cual existen menos de 100 ejemplares, todos en cautiverio. Esta especie se encuentra en peligro de extinción, al igual que las otras subespecies de tigres en el mundo, por los mismos motivos de otras especies, la destrucción de su hábitat, lo que ha ocasionado que los territorios de los tigres se dispersen o que sus presas sean desplazadas en muchas zonas. Otro motivo es por su piel, que es muy codiciada, y algunas partes de su cuerpo. Con este motivo se le da caza furtiva para obtener estas partes de su cuerpo. Cosa que está penada en todo el mundo, pero aún así se sigue efectuando de forma ilegal. Su población disminuye drásticamente por su baja tasa de reproducción. La captura y matanza de adultos y cachorros merman en gran medida estos números. Haciendo que en estado silvestre este animal esté en peligro de extinción. Aún así, en estado de cautiverio existen muchos tigres que se han adaptado a este estilo de vida en zoológicos y ayudados por reservas ecológicas que crían a este vertebrado y la WWF trabaja para detener la caza furtiva y reducir los constantes peligros a los que este dicho animal se expone, que de no detenerse podrían ocasionar que esta especie desaparezca en su hábitat natural. Les quería recomendar un libro que se llama El Tigre del Descubierto, el cual es una maqueta en 3D y nos van dando información acerca de qué se trata el tigre por dentro. Y les quería pedir que me digan si quieren que le haga una reseña a este libro. Si es así, déjenmela en los comentarios y pronto estará el video. Escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contéstala mandándome un tweet con el hashtag que se incluye. Y la pregunta del video anterior fue ¿Cuál es la región donde se encuentran los quelíceros en las tarántulas? Y se encontraba en el minuto 7.30 y fue respondida por Ateo Miserable, Altagat y Biuki. Muchas felicidades e invito a los demás a participar. Espero el video haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal.
Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de recordarles que por este medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal City Gamer te dejo un enlace para que te des una vuelta. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!